எல்லாம் நல்ல சங்கரபரலின் திருவருக்கரையினால் நீச்சல் விண்ணப்பம் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது பாடலுக்கு விளக்கம் காணும் பெரும்பேற்றினை இறைவன் என்று அளித்துள்ளான் என ஆளும் ஈசன் பித்தன் அப்படின்னு சொல்றார் ஒரு ஜீவன் பரிணாம வளர்ச்சி பெற்று முழுநிலை பெறுவதற்கு இறைவனுடைய கருணை காரணமாக அவன் எத்தரத்தில் இருந்தாலும் ஆண்டு அருள் புரிவான் அப்படிங்கிறது திருவாசகம் நமக்கு காட்டும் பாடம் இறைவனுடைய கருணைக்கு பாத்திரமானதுக்கு நமக்கு சில பகுதிகளை வளர்த்து கொள்ள வேண்டுமா அப்படின்னா உயிரிழக்க பண்பு பிறர் குற்றத்தை மன்னித்த இந்த தகுதி இருந்தா போதும் மீதி எந்த தரத்தில் இருக்கிறவங்களையும் இறைவனே வலிந்து ஆட்கொள்வோம் யாவராயினும் அன்பரன்றி அறிய ஒன்னாதவன் அப்படின்னு யாரு இறைவனை அடைவதற்கு தகுதியானவர்கள்ங்கிறத யாவரும் பெற ஒரு ஈசன் யாவராயினும் அன்பரன்றி அறிய ஒன்னாதவன் எந்தரமும் ஆட்கொண்டு எனக்கு என்ன தகுதி குறைவு இருந்தாலும் என்னை ஆட்கொண்டு எந்த ரமும் ஆட்கொண்டு உண்மை தொகை ஏகாரம் இவைகள்லாம் திருவாசகத்தினுடைய ஒரு சிறப்பு தகுதி என்னையும் ஒரு பொருட்டாக்கி இருங்களல் சென்னி எனக்கு தனக்கு தகுதியே இல்லை தகுதி இல்லாத என்னை இறைவன் ஆண்டு கொண்டான் அப்படிங்கும்போது என்னையும் ஒரு பொருட்டாக்கி அப்ப இறைவன் வந்து யாவரும் வரவரும் மீசன் இன்னார்தான் வரணும்னு இல்லை அந்த உண்மை தொகையை பார்க்க யாவரும் எல்லாரும் பெறக்கூடியவன் அவன் இதுக்கான தகுதிகள்லாம் இல்லை ஏன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் அப்படி ஒவ்வொரு இதுக்கும் அப்படி சொல்றார் எமை ஆளுடைய ஈசனே நான் கஷ்டப்படுறத பார்த்து நீ ஈசனே என்றா ஏகாரத்துல சொல்ற நீ வந்து என்னை ஏன்று கொள்ள வேண்டும் நீ மட்டும்தான் என்னுடைய தலைவன் நீ மட்டும்தான் என்னுடைய உறவு நீ மட்டும்தான் என்னுடைய நட்பு அப்படி சொல்லும் போது ஏகாரத்துல நீதான் எனக்கு எல்லாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏகாரத்துல கூடுறாரு தகு தன்னுடைய தகுதி குறைவையா சொல்லும் போது அந்த முன் உண்மை தொகையை குறிப்பிட்டு சொல்றார் இந்த மாதிரி தகுதி உள்ள இறை என்னையும் இறைவன் ஏன்று கொண்டான் என்னை ஆண்டு கொண்டான் என கரு பாலித்தான் அப்படின்னு இப்ப நாம் இறைவனை அடைவதற்கான தகுதி என்ன அந்த தகுதி பாட்டை நாம் வளர்த்து கொண்டோமா நமக்கு இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து யோசனை பண்ணி பார்த்தோம்னா எத்தரத்தில் உள்ளவரையும் இறைவன் ஏன்று கொள்ளுவான் இறைவன் ஆட்கொள்வான் அப்படின்னு காண்கிறதா நாம் நீச்சல் விண்ணப்பம் காட்டக்கூடியது ஏற்கனவே நீச்சல் விண்ணப்பத்தினுடைய பாடல்கள் நாற்பத்தி எட்டு பாடல்கள்லையும் புரியது மீண்டும் 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 புரியதே குறிக்கொண்டு இருக்கிறார் நம்மளுடைய தகுதியின்மை என்ன இறைவனுடைய கருணை என்ன அந்த கருணையை நம்மளால் அடைய முடியுமா இறைவன் வந்து என்னை விடுதி தந்தான் விடுதி அப்படின்னா தங்கும் இடம் அப்படின்னு பேர் இறைவன் எனக்கு தகு தங்கும் இடத்தை அளித்தான் வாழைப்பழத்தின் போல் என் மனதை கருவித்தான் எனக்கு உன்னாரமுதாக கழியாத கழிப்பை எனக்கு நல்கினான் கழியும் கழிப்பு உலகியல் கழிப்பு கழியாத கழிப்பு அருளியல் கழிப்பு அருளியல் கழிப்பை அது மறைந்து போகாதது பாரதேச வர்த்தமானங்கள் கடந்தது எல்லை கட்டாதது அப்படி மாதிரி ஒரு கழிப்பை இறைவன் எனக்கு தகுதிப்படுத்தி அளித்தான் கழியாத கழி எனக்கு அளித்தான் ஆனால் நான் அதற்கு தகுதி வாய்ந்தவனாக இல்லாமல் நான் என்னை செம்மைப்படுத்திக் கொள்வதாக இல்லாமல் நான் கீழே இறங்கிட்டேன் விடுதிங்க கூடியது உத்தரபிரசமங்கை அனுபவம் எங்கே போய் நிறைவடுகின்றதோ அதை தங்குமிடமாக கொண்டு அதற்கு மேல் இந்த சரீரம் கடந்த இந்த உடல் கடந்த அனுபவத்தை இந்த மூன் கடந்த அனுபவத்தை பெற வேண்டுங்கிறதுக்கு எனக்கு விடுதி தந்து என்னை ஆண்டு கொண்டான் விடுதி விடுதி தந்து என்னை ஏன்று கொண்டான் அந்த இடத்தில் தங்கி இருந்து தொட்டே இருமின் துரியத்தை அந்த இடத்தை நான் நினைவு வைத்து கொண்டு அதற்கு மேல்நிலை அனுபவங்கள்லாம் என்ன தென்னாடு அனுபவம் என்ன சிறுநடு சிற்றம்பலம் அனுபவம் என்ன பரவழி அனுபவம் என்ன துரிய வழி அனுபவம் என்ன இவை கடந்து ஒளி அனுபவம் என்ன அதோடு நான் எவ்வாறு ஒன்றுவது இப்படி எனது பயணத்தை நான் துவக்காமல் நான் மீண்டும் புலன் வழியும் பொறி வழியும் சார்ந்து நின்றமையை எண்ணி நீ விட்டுவிடாதே எனக்கு நீ விடுதி அளித்தாய் விடி தங்குமிடம் அளித்தாய் தங்குமிடத்திலிருந்து எனக்கு இத்தனை கருணையும் பண்ணினார் அதாவது காட்டாதனை எல்லாம் காட்டினான் தாழ் காட்டினான் தாழ் தாமரை காட்டினான் பாதமலர் அனுபவம் என்ன என்று கொடுத்தான் பழிப்பில் பாதமலரை நான் துய்த்து அனுபவிக்கும் அருள் பேற்றினையில் தான் இப்ப எந்த எத்தனை மருத்துவ குணம் நிறைந்த குடிநீர்கள்லாம் தயாரிப்பானா அது எவ்வளவு உடல் நோவையும் மனநோவையும் உயிர் நோவையும் போக்குவதாக இருந்தாலும் யாருக்காவது ஒன்று கொடுத்தா ஐயோ என் பக்கத்திலே இதை போட்டுட்டு வந்துடுறாங்க எனக்கு பிடிக்காது 
ஏன்னா அது உயிர் காக்கக்கூடிய பணி அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுத்தா கூட தன் சுவை கருதியோ தனது ஊழ்வனை கருதியோ ஒரு நோய் தாக்கம் அதிகமான ஒரு ஆளுக்கு இந்த மாதிரி இந்த உணவெல்லாம் கொடுங்கன்னு சொன்னால் அவங்க அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த நா நேரமும் காலமும் வரல ஆனால் இதை குடிங்கன்னா அது குடிக்க மாட்டாங்க எனக்கு அது பிடிக்காதுமா இதை குடித்தா என்னமோ பண்ணுது எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்றாங்க ஆனால் இறைவன் அப்படியே இறை அனுபவத்தை இவர் அப்படி அனுபவிக்கிறார் இறைவன் வந்து இதுதான் பாதமிட அனுபவம்னு காட்டினான் இதுதான் உத்தரப்பிரதேச மங்க அனுபவம்னு காட்டினான் இதுதான் நீ தங்கியிருந்து மேல்நிலை அனுபவம் பெறக்கூடியதுன்னு காட்டினான் எல்லாம் காட்டியதை நான் புரிந்து கொண்டேன் புரிந்த ஒரு உயிர் மீண்டும் கீழே இறங்கி வருது அப்படின்னா அதுதான் தன்னுடைய இயலாமை உன்னை வந்து நீ வெல்க உன்னுடைய பேரருள் வெல்க வேண்டும் பிறப்பருக்கும் வெங்கிகன்றன் பெய்களல்கள் வெல்க புறத்தார்க்கு செய்வன்தன் பூங்கலல்கள் வெல்க உன்னுடைய கடல் அனுபவம் வெல்ல வேண்டும் என்னுடைய சிறுமை வென்றுவிடக்கூடாது அப்படி சிறுமை வெல்லாமல் இருக்கணும்னா நீ என்னை தாங்கி பிடித்து கொள்ள வேண்டும் விட்டுவிடக்கூடாது நீ விடுதி கொடுத்த உன் வேலில் எந்த குறையும் நான் சொல்லலை நீ விடுதி கொடுத்தா என்னை தங்குவதற்கு ஒரு இடம் கொடுத்தார் அழிப்பில் பாதம் கொடுத்தார் அழிப்பு சொல்லவே முடியாத பாதமலர் அழகை நீ எனக்கு தந்தார் அதை என்னை உணரும்படியான பேற்றையும் தந்தாய் கழியாத களியனுக்கு நல்கினான் இது கழியாத களி நான் உலகியல் கழிப்பு எதையெல்லாம் நுகர்ந்தேனோ நான் அமைச்சு தொழிலில் இருக்கும்போது என்னென்ன இன்ப நுகர்வுகளை அடைந்த அடைந்தேனோ அவை எல்லாம் கால தேசத்துக்கு உட்பட்டது மாம்பழ சீசனில் இப்போ மாம்பழம் சாப்பிட்றோம்னா இது இந்த சீசனில் மட்டும் அன்சீசனில் நம்ம அதை சாப்பிட்டோம்னா அது சுவையாக இருக்காது அப்போ சரியான பருவத்தில் சரியான நேரத்தில் ஒரு உணவை ஏற்றுக்கொண்டாங்கன்னா அது நல்லா சுவையாக இருக்கும் அப்போ இந்த கனிக்கு இந்த சுவைக்கு இதுதான் காலம் இதுதான் நேரம்னு ஒதுக்கப்பட்ட போது நம்ம அந்த நேரத்தில் அதை சுவைச்சா தான் சுவையாக இருக்கும் அதே மாதிரி உடலும் உடல் சார்ந்த அனுபவங்களும் இத்தனை வயது வந்து இத்தனை வயதுக்குள்ள அனுபவிக்கக்கூடிய அனுபவங்கள்னு இருக்கு அதுக்கு பிறகு அந்த அனுபவத்தை அனுபவிக்க நம்ம மனது ஆசைப்பட்டாலும் உடலும் உணர்வும் ஆசைப்பட முடியாது இப்போ அது 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 வந்து உலகியல் சூழ்நிலை ஒவ்வொரு மனித உயிருக்கு மட்டுமல்ல உலகில் தோன்றிய அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் இது பொது நடக்கும் அப்போ நம்ம வந்து உடல் சார்ந்த கழிப்பை அனுபவிக்கும் போது ஒரு வயோதிகத்தில் நம்ம அனுபவிக்க முடியாமல் சுகர் ப்ரெஷர் சுகர் வந்துடுது ப்ரெஷர் வந்துடுது கொலஸ்ட்ரால் வந்துடுது இந்த உணவுகளை நாம் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் இதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாதுங்கிற அறிவுரைக்கு தள்ளப்பட்டுரும் அப்படி மீண்டும் ஏற்றுக்கொண்டால் அதனால் உண்டான பக்க விளைவு பின் விளைவுகளை நம்ம சந்திக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுது அதுக்கான மருத்துவர்களை நாட வேண்டியது இருக்குது அங்கே போய் லைனில் போய் இருக்க வேண்டியிருக்கு அங்கே ஸ்கேன் எக்ஸ்ரே அதுக்கு என்னென்ன செலவுகள் உண்டோ அத்தனை செலவுகளையும் சுமப்பதோடு அங்கே காத்துக்கிட்டு இருக்கிற கொடுமை வந்து மிக பயங்கரமான கொடுமை அதற்கு நாம் இதையெல்லாம் தள்ளி வைத்து விட்டாலே நாம் வந்து ஒரு சுகமான அனுபவத்தை அனுபவிக்கிறோம் அப்போ கழிக்கும் கழிப்புங்கிறது நான் உலகியல் சார்ந்த போது அது ஒரு குறிப்பிட்ட கால எல்லைக்குள் கழித்ததே கழிக்கும் கழிப்புனர் கழியாத களியன களி அருளினையே அந்த கழியாத களி கால தேச எல்லை கடந்தது நான் வந்து உடல் சார்ந்தது இல்ல உடல் கடந்த அனுபவம் எல்லை கட்டாத அனுபவம் அது அதை அனுபவித்த பிறகும் என்னுடைய புலன்களும் பொறிகளும் என்னை வஞ்சிக்கின்றன புலன்கள் திகைக்கும் போது யானும் திகைத்து நிற்கின்றேன் பொறிகள் திகைக்கும் போது யானும் திகைத்து நிற்கின்றேன் இதிலிருந்து என்னை விடுதலை பண்ணி கொடுத்து என்னை நான் எது அடைய வேண்டிய பதமோ கழிப்பில் பாதமலரை நான் அடைந்து நான் பெரிய உயரிய அனுபவத்தை அதாவது வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்வமும் வாங்குறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் நான் வள்ளுவர் வாழும் முறை அறிந்து வாழ்ந்தவன் சொன்னான் படிநிலை வளர்ச்சியாக புல்லாகி பூடாகி புடுவாகி மரமாகி பல்விருகமாய் பறவையாய் பாம்பாய் கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கடங்களாய் வல்லசம் படிநிலை வளர்ச்சியில எல்லாம் ஆகி செல்லா நின்றை தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்து இழைக்கும் அந்த இழைத்த உயிரை பொன்னடி அனுபவங்கக்கூடிய அணு அடி அனுபவத்தை அந்த தாழ் அனுபவங்கக்கூடிய அனுபவத்தை தந்து அந்த தாழ் அனுபவத்தையும் இந்த உயிர் பிரிந்து கீழே சென்று விடுங்கிறதை விட்டு விடாமல் பற்றி கொள்ள வேண்டும் விடுதி அனுபவத்தை தந்து அதில் நாம் ஆசுவாசப்படுத்தி கொள்ளும் அனுபவத்தை தந்த பிறகு கூட குண்டலினி ஆற்றல் எழுந்து முகுளம் மறைக்கு பரவிய பிறகும் கூட மீண்டும் கீழே இறங்கிவிடக்கூடாது விடுதியில் தங்கி மேல்நிலை அனுபவத்திற்கு அது முயற்சியாக்க வேண்டும் அது கீழ்நிலை அனுபவத்திற்கு போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால என்னை விட்டு விடாதே என்னை விட்டு விடாதே என்னை விட்டு விடாதேன்னு முப்பத்தி ஏழு பாடல்ல விட்டுறாது அப்படிங்கிறார் விடுதிய பதிமூணு இடங்கள்ல சொல்றார் பதிமூணு இடங்கள்லயும் நான் தங்கியிருந்த அனுபவம் இத்தகையது அதை நான் துய்த்து அனுபவித்து உணர்ந்தும் நான் கீழ்நிலைக்கு திகைப்பதற்கு என்னுடைய புலன்களும் பொறிகளும் என்னை வஞ்சித்தது அதனால எனக்கு நீ நீயாக நீ ஞானதேசிகனாக வந்து என்னை எப்படி ஆட்பண்ணாயோ 
அவ்வாறே ஞானதேசிகனாக நின்று நான் வாழைப்பழத்தின் மனம் போல் கை கணிவித்து என்னை பயில்வி கையிலை பரம்பரணி என்னை நீதான் பயிற்றுவிக்கணும் இந்த நிலைக்கு நான் வந்து புறவழியும் புலன் வழியும் சென்று வேற யாராவது என்னை பயிற்று வச்சு இந்த புலன்களும் பொறிகளும் என்னை பயிற்றுவித்து என்னை கீழ்நிலைக்கு எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறார் இவைகளை தாண்டி நீயாக என்னை ஆட்கொள்ள வரும்போது எப்படி ஞான தேசிக நான் வந்து ஆட்கொண்டாயோ அப்படி நான் அதில் நிலை நின்று நான் உன்னுடைய அனுபவத்தோடு கரைந்து ஒன்றாகும்படியான நிலையை கடையவனேனே கருணையினால் கலந்து ஆண்டு கொண்ட விடையவனே விட்டுவிடுகள் என்னை கலந்து நான் உன்னை விட்டு ஒரு புறம்பாக ஒட்டாத ஒரு சிந்தனையை கொடுத்து நான் நான் வந்து என்னுடைய உடலாலும் மனதாலும் உணர்வாலும் உன்னை தவிர வேறொன்றை உண்ணாத ஒரு அருள் அனுபவ பெற்று எனக்கு தந்து உன்னோடு இரண்டர கலந்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி கலந்து வைக்க தவறினால் நான் உன்னை எப்படியெல்லாம் திட்டுவேன் நான் உன்னை பற்றி சொல்லுவேன் நான் ஒரு திருவோடு போய்கிட்டு இருந்தேன் திருவோடு போய்கிட்டு இருந்தேன் என்ன பெருந்துரை அனுபவம்னா இதுதான்டா கூடுந்துரை பெருந்துரை அறிந்து நீர் புலி இதுதான் பெருந்துரை பெருந்துரை அனுபவத்தில் அந்த துறை அறிந்து நீ முழுக வேண்டும் அதில் நீ முத்து குளிக்க வேண்டும் அந்த முத்தோடு இரண்டர கலக்க வேண்டும்ங்கிறது கூடும் பெருந்துரை அறிந்து நீ அங்கே அந்த இடத்துல வந்து நீ நில்லு அப்படின்னு சொல்லி நான் தெருவோடு போய்கிட்டு இருந்தேன் அமைச்சு பதவியில் இருந்தேன் எனக்கு பதவி பட்டம் பேராசை எல்லாம் இருந்தது அந்த அமைச்சராக இருந்த என்னை நீயாக வலிய கூட்டி ஆண்டு கொண்டு எனக்கு பெருந்துரை அனுபவம்னு ஒரு அனுபவத்தை கொடுத்தேன் அந்த அனுபவத்தில் துவைந்து நிற்கவும் வெட்டாமல் அதை விட்டு பிரியவும் வெட்டாமல் இப்போ இரண்டும் கட்டானாக நான் ஊசலாடுகின்றேன் இந்த பக்கம் எனக்கு பொறிகள் வஞ்சிக்கின்றன இந்த பக்கம் அருள் அனுபவம் பெற்ற நான் வஞ்சிக்கப்படுவதா என்ற உணர்ச்சி என்னை மேலோங்க வெட்டாமலும் கீழிறங்க வெட்டாமலும் தடுத்து நிறுத்துகின்றன இன்னும் அந்த பக்கமாக நான் நின்றுக்கணும் இல்லாட்டி இந்த பக்கமாக வந்துருக்கணும் இப்படி இரண்டும் கட்டான் நிலையில் நான் நின்று கொண்டு இருக்கிறதுனால நான் உன்னை விரு ஒன்று நீ யார் நான் உன்னுடைய தொண்டன் நீ என்னை ஆண்டவர் அப்போ ஒரு ஆண்டவன் தன்னுடைய அடிமையை எப்படி வைத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து ஊரறிய சொல்லுவேன் நான் தனக்கு அன்பின்மை நானும் தானும் அறிவு நான் மனசுக்குள்ள புலன்கள் வெளிப்பட்டேன் பொறிகள் வெளிப்பட்டேன்றது எனக்கும் உனக்கும் தான் தெரியும் நான் தனக்கு அன்பின்மை நானும் தானும் அறிவு நம்ம ரெண்டுக்கும் தான் தெரியும் இந்த ரகசியம் தான் என்னை ஆட்கொண்டது எல்லோரும் தான் அறிவு எப்படி ஒரு விவகாரம் பாருங்க தான் என்னை ஆட்கொண்டது நீ என்னை வலிய குட்டி வந்து ஆண்டு கொண்டு நீ அருள் அனுபவம் அளித்தது நான் நான் பாட்டில் குதிரவாங்கெல்லாம் போய்கிட்டு இருந்தேன் குதிரவாங்க போன என்ன நீ கூப்பிட்டு ஆட்கொண்டது தான் என்னை ஆட்கொண்டது எல்லோரும் தான் அறிவான் அப்போ எல்லோரும் அறிய நீ என்னை ஆட்கொண்டது சொல்லி நான் உனக்கு அறியவேன் நான் அன்பு இல்லைங்கிறத யார் என்னை ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்க முடியும் நான் உணர்ச்சி சிதறல்களில் சீரழிகின்றேன் என்கிறத யார் என்னை ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்க முடியும் நான் நல்லா நெத்து நிறைய பட்டை போட்டுக்கிறேன் உத்தராக்க மாலை அணிஞ்சிருக்கிறேன் சமுதாயத்தில் நான் ஒரு பெரிய ஆளாக போய் நிற்கிறேன் அப்போ இந்த அம்மா ரொம்ப பக்தியான ஆள் அப்படி தானே எல்லோரும் சொல்லுவாங்க என்னுடைய மனமும் என்னுடைய உடலும் என்னுடைய உணர்வும் எந்த நிலையில் இருக்கிறது யாராவது எக்ஸ்ரே பண்ணியோ ஸ்கேன் பண்ணியோ பார்த்து சொல்ல முடியுமா இல்லை இந்த அம்மாவுடைய இதயத்தை எடுத்து ஒரு பரிசோதனை சாலையில் போட்டு நான் இந்த என்னென்ன ஆசிட்லாம் விட்டு குறித்து பார்த்து சொல்கிறேன் யாராவது சொல்ல முடியுமா நான் தனக்கு அன்பின்மை நானும் தான் அறிவு என்னுடைய உள்ளுணர்வில் என்னுடைய உடல் நிலையில் என்னுடைய மனநிலையில் என்னுடைய உணர்வு நிலையில் என்று நான் யாருங்கத நீ தான் தெரிஞ்சுக்கணும் உன்னை தவிர இந்த இந்த சூக்குமம் யாருக்கும் தெரியாத ஒன்று இது மிக மிகவும் ரகசியமானது நீ கொடுத்த உயிர்களுக்கு கொடுத்த மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமும் இதுதான் நம்ம மனசுக்குள்ள என்ன நினைக்கிறோம் என்ன சிந்திக்கிறோம் புறந்தோல் புழு அழுக்கு மூடி புறந்தோல் போர்த்து புறத்துல ஒரு தோல் போர்த்து இவன் மனிதன்தான் அப்படின்னு வச்சிருக்கிறாங்க உள்ள என்ன இருக்கு கயமை பிறர் வளர்ச்சியை கண்டு ஒரு பொறாமை அவர்களுக்கு கிடைத்தது நமக்கு கிடைக்கலையான ஒரு இயக்க உணர்ச்சி நாம் எதை வாங்கி வந்தோமோ அதை தான் அனுபவிக்க போறோம் நாம் எதை சிந்திக்கிறோமோ அந்த சிந்தனை வழி தான் நமக்கு அடுத்த பிறவி வாய்க்க போகின்றது இந்த சூட்கு மாத்தை யாரும் தெரியாமல் அவர்களோடு ஒப்பிட்டு இவர்களோடு ஒப்பிட்டு இவர்களோடு ஒப்பிட்டு கயமை பண்ணுகின்றது என் மனம் நான் இப்படிதான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி யார்கிட்டே நம்ம சொல்ல முடியாது நான் தனக்கு அன்பின்மை ஆனால் இறைவனுக்கு தெரியும் நான் தனக்கு அன்பின்மை நானும் தானும் அறிவு தான் என்னை ஆட்கொண்டது எல்லோரும் தான் அறிவேன் அப்போ நான் உன்னை கொண்டு கோர்ட்டில் கொண்டு விடுவேன் பஞ்சாயத்துக்கு கூப்பிடுவேன் என்ன ஆளுடைய ஆளுடையவன் பிச்சன் அவன் வந்து கிறுக்கு அவன் என்னை ஆண்ட பிறகு கைவிட்டுட்டான் முதல்ல ஆளுதற்கு முன்னால் தான் அந்த ஊருக்கு இருக்கணும் நான் வீதி வழியை போய் கொண்டு இருக்கும்போது இவன் தகுதியான பாத்திரம் தானா இவன் தகுதி இல்லாதவனான என்னை ஆழ்வதற்கு முன்னால் அவன் யோசனை பண்ணி பார்த்துருக்கான் அதுக்கு முன்னால் என்னை புடுகுடுப்பக்கார மாதிரி ஓடி வந்து 
அவசரப்பட்டியலை ஆட்கொண்ட பிறகு இப்ப என்னுடைய தகுதி என்ன தகுதியின்மை என்ன என்னுடைய மனதின் வேலை என்ன என்னுடைய உடலின் வேலை என்ன என்னுடைய உணர்வுகளின் வேலை என்ன நான் உணர்ச்சி சிதறுகளால் எவ்வளவு பாதிக்கப்படுறேன் புலன்கள் திகைக்கும் போது நானும் திகைத்து எப்படி நிற்கிறேன்னு நீ வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தேன்னா நீ தான் என்னுடைய ஆளுடையவன் நான் தான் உன்னுடைய அடிமை அப்படின்னு சொல்றதுல என்ன அர்த்தம் இருக்கு இவ்வளையும் உடைச்சு நொறுக்கிட்டு நீ என்னை உன்னுடைய திருவடிக்கு விடுதியில் தங்க வைத்து கொண்டு விட்டு விடாமல் பாதுகாக்க வேண்டியது உனக்கு பொறுப்பு அப்படி நீ பாதுகாக்கலன்னா நான் உன்னை உள்ளூர் அறிய நான் உன்னை பஞ்சாயத்து கூப்பிடுறேன் எவ்வளவு ஒரு உரிமை பாருங்க இந்த தனித்தன்மையும் இந்த உரிமையும் நம்ம ஒவ்வொருத்தட்டையும் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க எனக்குள்ள என்ன இருக்கு நான் எப்பெல்லாம் பொறாமைப்படுறேன்னா அப்ப அந்த பொறாமை கோணத்தை பற்றி நான் சிந்திக்கணும் எப்பெல்லாம் நான் கோவப்படுறேன்னா அப்ப இந்த கோவல் கோணத்தை பற்றி நான் சிந்திக்கணும் எப்பெல்லாம் நான் உணர்ச்சி சிதறல்களுக்கு ஆளாகணும் அப்பெல்லாம் நான் அதை பற்றி சிந்திக்கணும் அப்படி என்னை நான் சுய ஆய்வு செய்து கொண்டு பேரண்டராயகன் எனக்கு செய்த கருணையை இத்தனை நான் கீழ்மை உணர்ச்சியோடும் கீழ்மை பண்போடும் இருந்தும் கூட அந்த தலைவன் என்னை ஆட்கொண்டு அவனுடைய அடியவன் இப்ப நம்ம திருவாசகம் எல்லாம் படிக்கிறோம்னா அவங்களா ரொம்ப பக்தி வாங்க இந்த சங்கத்துல உள்ளவங்க ரொம்ப சின்ன வயசுலயே திருவாசகத்துக்குள்ள நுழைஞ்சிட்டாங்க திருவாசகத்திற்காண்டி இவங்க உருகுறாங்க திருவாசகத்துக்காண்டி இவங்க உழைக்கிறாங்க சதாவும் இவங்க சங்கத்துல திருவாசக சிந்தனை ஓடுது எல்லாரையும் அப்படி அப்படி திரும்பி பார்க்க இறைவன் அவங்க பண்ணியிருக்கிறான் நான் தனக்கான் பின்பின் தான் என்னை ஆட்கொண்டது இந்த சங்கத்துக்குள்ள நுழைஞ்ச எல்லாரையும் இறைவனாரு ஊர்ல உள்ளவங்க அறிவாங்க அப்ப தான் என்னை ஆட்கொண்டது எல்லாரும் தான் அறிவா இவங்க எல்லாம் இது இந்த கிற்கு கூட்டம் இந்த திருவாசகத்து கூட்டத்துல சேர்ந்து அதுக்கு வெளியே வராது உள்ளும் போகாது அந்த கூட்டத்துக்குள்ள என்னவா அந்த அது உள்ளே போய் நின்றுக்குங்க அந்த வீட்டை விட்டு வெளியவும் வராதுங்க அதுங்களுக்கு என்ன சொன்னாலும் புரியவும் செய்யாது பாராட்டு பார்க்காது அப்படி இப்படி அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க தானே எனக்கு மனத்துக்குள்ள நான் எந்த சிந்தனையில வர போறாம இருக்கிறா சங்கத்துக்காரங்களை பத்தி நான் என்ன நினைக்கிறேன் ஏது நினைக்கிறேன் இது எல்லாம் எனக்குள்ளேயே தெரியும் என்னை சுய ஆய்வு செய்ய வைத்து உன் மனதுக்குள்ள இத்தனை கைமைகள் இருந்தா கூட நான் உன்னை பயிர்வித்து கைலை புகுநேரி இதுகான் கைலை பரம்பரனே என்னை பயில்வீனார்லாம் எதுக்கு பயில்விக்க கைலை புகுநேரி இதுகான் நீ வந்து உன்னுடைய மாசி பயிற்சியை செம்மையாக நீ நீ நிறுத்தி பிடித்தாயானா உன்னுடைய மாசியை ஜோதிர் முத்திரை மூலமாக மேலெண்ணத்தோடு ஒட்ட வைத்து கொண்டு உன்னுடைய பயிற்சியை அந்த திரோதான மாயைகளால் சூழப்பட்ட கபத்தினால் சூழப்பட்ட ஐயமும் திரிபுனால் சூழப்பட்ட உன்னுடைய உள்நாட்டுக்கு மேல் உண்டான பகுதியை நீ தூய்மை செய்யும் வண்ணம் உன்னுடைய பயிற்சியை மிக அதி தீவிரமாக நீ பயிற்சியானால் உன்னது குறைகள் உன்னிடம் உண்டான குற்றங்கள் நீ பிறரை எவ்வாறெல்லாம் சிந்திக்கின்றாய் இவைகளெல்லாம் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டால் ஒழிய கைலை புகுநெறிக்கு போக முடியாத குழந்தா என்று கைலை புகுநெறி இதுகான் அதை காண வேண்டுமானால் இத்தனை தடைகளையும் நீ உடைத்து எரிய வேண்டும்னு நம்மை நாமே சுய ஆய்வு செய்து கொள்ளும் ஒரு பயிற்சியையும் முயற்சியையும் திருவாசகம் நமக்கு தருகின்றது அந்த திருவாசக சிந்தனை மூலமாக நான் இவ்வளவு திருவாசகத்துக்குள்ள இவ்வளவு ரகசியம் இருக்கு கைலை புகுநெறி கைலைக்குள்ள உள்ள நுழையிறதுக்கு அது ஒரு இப்ப எல்லாரும் மானசரோவர் போயிட்டு வராங்க ஒரு மலை எது மலை கண்ணுக்கு காட்சிக்கு தெரியக்கூடியது அது உள்ள புகணும்னு அவசியம் இல்லை கைலை புகுநெறி இந்திரியோனி வழியாக ஒவ்வொரு வாசியும் மேல் அந்த பரவழி அனுபவத்தை நோக்கி போவதற்கு கைலை புகுநெறி இதுகான் அப்படின்னு பேரண்ட நாயகனே குருவாக வந்து காமிச்சு தரணும் இப்ப எந்த கைடுனாலும் நம்மளை கொண்டு போய் கொஞ்சம் வசதி இருந்துச்சு ஒரு லட்சம் ரூபாய் காசு இருந்துச்சுன்னா இதுதான் மானசரோவர்னு காமிச்சு கொடுத்துருவாங்க இதுதான் கைலாசம்னு காமிச்சு கொடுத்துருவாங்க அதுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா போதும் இது ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்து கிடைக்கக்கூடிய பொருளா கைலை புகுநெறி இதுகான் அப்படிங்கிறது கைலை புகுநெறியை நான் பயில் என்னை பயில்வி கைலை பரம்பரணை இதுக்கான ஆதார விதை அதில் போடுதார் வாழைப்படத்தின் போல் எனக்கு ஜீவ ஒழுக்கம் எனக்கு கொடு நான் ஒவ்வொரு உயிரையும் மனம் அவர்கள் கஷ்டப்படும் போது நானும் கஷ்டப்பட்டு எத்துணையும் பேதமுறாது எவ்வுயிரும் தம்முயிர் போல் நேசிக்கக்கூடிய ஒரு உயிரிறக்க பண்பை எனக்கு கொடு நான் வந்து மேலான அனுபவத்தை பெறுவதற்கு இதுதான் கைலையின் அனுபவ நிலை அப்படிங்கிறத பெறணும்னா என்னுடைய திரோதான மாயைகள் என்னுடைய உடல் சார்ந்த குற்றங்கள் பச்சோன் வீடிற்றிலேனே விடுதி கண்டார் பச்ச ஊழ் இருக்கு என்கிட்ட இப்போ நீ எவ்வளவுதான் புலன்கள் தீக்கதும் போது நீ எவ்வளவோ நெருப்பு பட்டு அதை அவிக்க பார்க்குற ஆனா அந்த ஊனுடைய குற்றம் அவிய மாட்டேங்குது அது பச்சையாகவே இருக்கு ஊன் வந்து நான் நான் பதினாறு வயசுல நான் எந்த மாதிரி சிந்தனைகளுக்கும் சிதறல்களுக்கும் ஆனேன்னா அது அறுபது வயசுல அப்படிதான் இருக்கு எழுபது வயசுல அப்படிதான் இருக்கு எண்பது வயசுல அப்படிதான் இருக்கு பச்சோன் வீடிற்றிலேனே விடுதி கண்டான் 
என்னுடைய காமம் கோபம் லோபம் மோகம் மதம் ஆச்சரியம் எல்லாம் சின்ன வயசுல இருந்து என்ன எப்படி இருக்குதோ அப்படியே தான் இப்பவும் இருக்கு ஆனால அந்த பச்சை ஊனை மாத்தி என்னை ஊன் கடந்த அனுபவத்திற்கு ஊன் கழிந்த அனுபவத்திற்கு ஊன் கழியா விதியடியே நீ விட்டுடுது கண்டா என்னை விடக்கூடாது விடுதியில நான் தங்கி இருக்கக்கூடிய அனுபவத்தை நீ தான் தரேன் விட்டுடாம அந்த அனுபவத்தின் மேல்நிலைக்கு ஏற்ற வேண்டியதை நீ தான் செய்யணும் அதனால என்னை ஏற்றி இதுதான் கைலை புகுநெறிங்கிறத கைலை என்னை பயில்வி கைலை பர என்னை நீ எதுக்கு பயில்விக்கணும் கைலை புகுநெறி இதுதான் எனக்கு காமிச்சு கொடுத்து நீ பயில்விக்கணும் அதுக்கு வாழைப்பழத்தின் ஒரு மன உருக்கம் வேணும் அந்த மன உருக்கத்தை நாம பெற முடியாது அது இறைவனே நம்மளை பயிற்றுவித்து நாம் அனுபவிக்க வேண்டிய ஒரு அருள் அருமை அப்ப என்னை எனக்கு உயிர் இறக்கப்படும் ஒரு உயிர் கஷ்டப்படும் போது அவ விதி அவன் கஷ்டப்படுறான் இவன் விதி இவன் கஷ்டப்படுறான் அவன் விதி இவன் கஷ்டப்படுறான் அப்படி இல்ல இது எந்த உயிர் கஷ்டப்பட்டாலும் அந்த உயிருக்கு நாம் இறங்க வேண்டும் பிரிதி நோய் தன்னோய் போல் போற்றா கடை அப்படிங்கிறார் வள்ளுவர் வந்து அடுத்த நோயை என் நோய் போல் நான் நினைத்து பிரிதி நோய் தன்னோய் போல் போற்றாதவன் மனிதனே இல்லை பிறருடைய துன்பம் கண்டு நாம் வந்து அதுக்கு இறங்கணும் பிறருடைய துன்பம் கண்டு நாம் அதற்கு வருத்தப்படணும் அப்படி உயிரிழக்க பண்பை இறைவன் நமக்கு பயிற்றுவித்தானால் நாம் மிக உயர்ந்த ஒரு அருள்நிலைக்கு தயாராகணும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஒவ்வொரு பயிற்சியாக இறைவன் கொடுத்து முதல்ல மனிதன் மனிதனுக்கு உயிரிழக்க பண்பு மனிதனாலே மனித நேயத்தை வளர்த்துக்கணும் அந்த உயிரிழக்க பண்பை இறைவன் நமக்கு தரணும் மனிதனாக பிறந்த நாம உயிரிழக்க பண்பை சம்பாதித்துக் கொண்டு மனிதன் மனிதனாக வாழணும் அப்போ மனிதன் மனிதனாக வாழ்ந்த போது அந்த மனித நேயமும் மனித பண்பாடும் நாம் ஒரு ஞான தேசிகனை அடைய வேண்டும் பேரண்ட நாட்களை அடைய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த உணர்வை தர வேண்டும் அந்த உணர்வை தரும்போது ஞான தேசிகன் குருவாக வந்து மெய்யே ஒரு பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடு விட்டு இந்த நிமிஷம் தான் எனக்கு வீடு பேரு கிடைச்சது எப்ப எந்த நிமிஷம் பொன்னடி அனுபவம் கூடிய அனுபவம் நமக்கு என்று கிடைக்கின்றது அன்றுதான் வீடு பேரு அந்த பொன்னடி அனுபவத்தை இறைவனாக பார்த்து நல்கணும் அப்படி நல்கும் போதே நமக்கு வீடு பேர் கிடைக்கும் அந்த வீடு பேர்த்துக்கு நாம் வந்து கொஞ்சம் பொறுமையா நம்மளுடைய மனித நேயத்தை வளர்த்துக்கொண்டு மனித பண்பை வளர்த்துக்கொண்டு மனித சட்டை மட்டும் நமக்கு ஆகாது மனித நேயம் மனித பண்பு உயிரிழக்க பண்பு எல்லாருக்காக வேண்டியும் நம்ம வாழ்றது நமக்கு மட்டுமே என்ன சென்டர் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஃபுல்லா நம்மட்ட தான் நம்மளை மையமாக கொண்டு தான் நம்மளுடைய உலகமே இயங்குது நம்மளை விட கஷ்டப்படுறவங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க நாம் இந்த ஒரு புடவை எடுத்திருக்கோம்னா அந்த புடவைக்கு எத்தனையோ பேர் பாடுபட்டிருப்பாங்க பஞ்சு எடுக்கிறதுக்கு பாடுபட்டிருப்பாங்க பஞ்சை உற்பத்தி பண்ணதுக்கு பாடுபட்டிருப்பாங்க பஞ்சுல இருந்து நூலை பிரிக்கிறதுக்கு பாடுபட்டிருப்பாங்க நெசவுக்கு பாடுபட்டிருப்பாங்க பஞ்சு பச போட்டு திரும்ப கடைக்க கொண்டுட்டு வர்றதுக்கு பாடுபட்டிருப்பாங்க இத்தனை பாடும் பட்டாதான் அந்த புடவையை நம்ம உடுத்த முடியும் நான் காசு கொடுத்துட்டேன் நான் வாங்கிட்டேன் நான் அதனால நான் வந்து இது இதுக்கு இவனுக்கு கடன் படலேன்னு நம்ம யாரும் சொல்ல முடியாது ஒவ்வொரு உயிரும் இன்னொரு உயிரோடு க கட்டுப்பட்டு தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை தரமும் இருக்கு அந்த கட்டுப்பாட்டை நாம் உணர்ந்து உயிரிழக்கத்தோடு ஒவ்வொரு ஜீவனிலும் இறைவனை காணும் ஒரு பண்பை நாம் வளர்த்து கொண்டோம்னா அந்த பண்பு தான் நாம நம்மை இறைவனோடு இரண்டர கலக்க வைக்கக்கூடிய கருணையை செய்யும் பேரண்ட நாயகன் இவ்வளவு மனம் நெகிழ்ந்த ஒரு குழந்தையை தனது உடமாக ஆக்கி கொண்டு வாழப்பழைக்கின் போல் மனம் கனிந்து இருக்கிறது இந்த குழந்தைக்கு இந்த குழந்தையை நாம் உண்டு அனுபவிக்கலாம் இது தன்னை குலைத்து கொண்டு நம்மளுடைய நாம் உண்மதற்கான அருட்பிரசாதமாக நம் முன்னால் வந்து நிற்கின்றது அப்படின்னு சொல்லி பொன்னடி அனுபவத்தை தந்து மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடு பொன்னடி அனுபவத்தை தந்து இந்த நிமிடமே நீ வீடு பெற அடையலாம் இந்த நிமிடமே இந்த ஒளி அனுபவத்தை பெறலாம்னு சொல்லி அருட்காட்சி நன்கு கூடியதை தான் இத்தனை காலமும் நாம் வந்து சோபுராணம் பார்த்துட்டோம் அப்புறம் கிருத்தி திருவகை பார்த்துட்டோம் போட்டி திருவண்ட பகுதி பார்த்துட்டோம் போட்டி திருவகை பார்த்துட்டோம் சாதகம் பார்த்துட்டோம் இப்போ இன்றைக்கு நீங்கள் விண்ணப்பம் நிறை நிலை அடைய போகின்றது அப்போ ஆறு பகுதிகளிலையும் நாம் இதுவரை தெரிஞ்சுக்கிட்டது இறை அனுபவத்தை உள்வாங்கக்கூடிய ஆன்மா கட்டாயம் உயிரிழக்க பண்ணும் மனித நேயத்தோடு வாழ வேண்டும் அந்த அந்த உயிரை இறைவனே கண்டு கொண்டு அருளுவான் அவனே ஏன்று கொண்டும் அருளுவான் அவனே உண்டு கொண்டும் அருளுவான் இதுதான் அது அந்த அனுபவம் கிடைச்ச பிறகும் கூட புலன்களும் திகைக்கும் நாமும் திகைப்போம் அதற்கு சரணாகதி மிகவும் முக்கியமான ஒன்று என்னை விட்டு விடாதே நான் உன்னுடைய குழந்தை நீயாக என்னை ஏன்று கொள்ளணும் ஒவ்வொரு கடமும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நமது சுற்றம் நமது நட்பு எல்லாத்தையும் ஆய்ந்தாய்ந்து கொள்ளாதான் கேள்வி சாகுந்தரம் துன்மை தரும் துன்பம் தரும் 
என்ன இவனுடைய நட்பு வந்து இது நமக்கு நல்ல நட்பா இது நமக்கு கெட்ட நட்பா அப்படின்னு நம்ம ஆய்ந்து ஆய்ந்து அவனுடைய நட்பை ஏன்று கொண்டால்தான் அந்த நட்புனால நமக்கு பெருமை ஏற்படும் அந்த நட்புனால நமக்கு சிறுமை தரக்கூடிய நட்புன்னா அந்த நட்பை ஒன்று ஈந்தும் ஒரு வித ஒப்பிலார் நட்பு அப்படின்னா அஞ்சோ பத்தோ கொடுத்து அவனை எப்படி கலத்த முடியுமோ அப்படி கலத்தி விட்டுப்பான் அருவுக மாசற்றார் கண்மை இவன் ராமகிருஷ்ண பிரம்மன் சார் சொல்லுவார் ஒரு கதையில ஒரு வளர்ப்பு நாய் வளர்த்தாரான் ஒருத்தன் அவன் அந்த நாய நாயை விட்டுட்டு அவனுக்கு வறுமை அதிகமா வந்துட்டு அந்த நாய்க்கு சாப்பாடு போட முடியல அது அவனுக்கு சாப்பாடு போட முடியல அப்ப இந்த நாயை அவன் இந்த நாயினால நாம எங்கேயாவது போய் பிழைச்சுக்கிட்டு நம்மளே நம்பி இருக்குது இந்த நாய் அதனால இந்த நாயை எங்கேயாவது போய் பிழைச்சுக்கிட்டோம்னு காட்டு எத்தி தள்ளி நீ போப்பா ஏன்னா அது குழச்சுக்கிட்டே குழச்சுக்கிட்டே வாழை வாழை ஆட்டிக்கிட்டு இவனுக்காக வேண்டி அது குழச்சு குழச்சு உயிரை விடுது இவன் சாப்பிடாம இருக்கணும்னு அந்த நாய் கூட உணர்வின் அடிப்படையில் சாப்பிடாம இருக்கு அதுக்கு சாப்பாடு கிடைக்கல தன்னை விட்டு இது உதறி தள்ளுனா எங்கேயாவது போய் பிழைச்சுக்கும் அப்படின்னு முதல்ல போப்போன்னு சொல்றான் போகல சீப்போன்னு சொல்றான் போகல காற்று ஒரு எத்தி தள்ளுறான் ஆனந்த கடினப்படுத்திக்கிட்டேன் அப்படியும் அந்த நாய் விட்டு தள்ளுற இது மாதிரி நானும் பேரண்ட நாயகனை எப்படி உதச்சி தன்னாலும் எப்படி என்னை தள்ளி போ தள்ளுபடி செஞ்சானாலும் தருதுயரம் தடாயேல் உன் சரண் அல்லால் சரண் இல்லை விரை குழுவும் மலர்பொழில் சூழ் வித்துவக்கோட்டு அம்மானே அரிசனத்தால் ஈன்றதாய் அகற்றிடும் அவள் தன் அருள் நினைந்து அழும் குழவி அதுவே போல் இருந்தேன் ஒரு தாய் கோபத்துல தள்ளுபடி செஞ்சானாலும் அந்த தாயினுடைய காலை கட்டி கொண்டு அழும் குழவி போல் நான் உன்னுடைய அன்புக்கும் உன்னுடைய ஆதரவிற்கும் உன்னுடைய கருணைக்கும் நான் ஏங்கி நிற்க வேண்டும் காலை பிடிச்சு உதச்சு தள்ளுனா கூட எஜமானனை விட்டு பிரியாத நாய் மாதிரி இன்னைக்கு பேரண்ட நாயகன் அருள் அனுபவம் அளிக்க எனக்கு மறுத்தாலும் என்னுடைய தகுதி கருதி அருள் அனுபவம் அளிக்க மறுத்தாலும் இவன் இவனுக்கு ஆட்பட்டு நான் என்னத்தை கண்டுட்டேன் நான் இதுக்கு பதிலாக நான் பத்தோடு பதினா நான் வாழ்ந்திருந்தேன் நான் சுகமாக வாழ்ந்திருக்கேன்னு நினைக்காம ஏதோ ஒரு வினைப்பதிவு இருக்கு அதை கழிப்பதற்கு இறைவன் பண்ணின திருவிளையாடல் நினைச்சு மீண்டும் 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 நான் அவனையே சரணடைந்தேன் அந்த நாய் வந்து எப்படி அந்த யஜமானன் காண்டி எங்குதோ அந்த யஜமானன் இனி இந்த நாயை நாம் எப்பாடுபட்டா அது பிச்சை எடுத்துனாலும் அந்த நாய்க்கு ஏதாவது ஒன்று கொடுத்து காப்பாற்றணும்னு கூடிய நிலைக்கு அவன் இறங்கிடுவான் அவன் தான் பிச்சை எடுத்தா தனக்கு கௌரவ குறவன்னு நினைச்சிக்கிட்டு இருந்தவன் இந்த நாயை காப்பாற்றுவதற்கு நான் எது வேணாலும் செய்யலாம்னு இறங்கி வந்துடுவான் அந்த மாதிரி நாமும் நம் தலைவனிடம் மாறி மாறி குழஞ்சு 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 எங்கிட்ட என்ன தவறு இருந்தானாலும் என்னை மன்னித்து ஏன்றுகொள் என்ன நான் என்ன குறைபாடு உடையவனாக இருந்தாலும் என்னை ஏன்றுகொள் ஏன்றுகொள்னு நாம் போய் மீண்டும் மீண்டும் அவனுடைய சர அடிப்பேற்றை நாம் விரும்பினோம்னா இறைவன் அந்த அடியவர்களை ஏன்று கொள்ளுவான் அப்படிங்கிற கருத்தை முன்வைத்து இது வரைக்கும் என்னை விற்றாத என்னுடைய நிலைமை இவ்வளோதான் உள்ளது உள்ளபடி சொல்கிறார் பாருங்கள் நாம் வந்து இறைவன்ட்டு போய் நம்மளுடைய நிலைமை என்னென்னு உள்ளதை உள்ளபடி சொல்லணும் இது ஒளிவு மறை அவனுக்கு தெரியாது என்ன இருக்கு சத்தம் போட்டு நம்ம சொல்ல வேண்டாம் எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் நம்மளுடைய மனக்குமரர்களே அவன் நம் முன்னால் இருப்பதாக பாவித்து கொண்டு அவன் எங்கும் நிக்கமர நிறைந்தவன் அவன் நம்ம முன்னால் இருக்கிறதா நம்ம பாவனையில வச்சுக்கட்டு அந்த பாவனையில என்னுடைய குற்றங்கள் இவ்வளவு இருக்கு நான் குற்றம் மலிந்தவன் எனக்கு குற்றங்கள் என்னை மேல்நிலை அனுபவத்தை ஒட்டவிடாமல் என்னை நலிய செய்கின்றன ஆனால் என்னை நீ ஏன்றுகொள் எனக்கு இந்த நான் இவ்வளவு ஆசைப்பட்டேன் அது நிறைவேறல அது என்னுடைய குற்றமா நான் இப்ப என்னுடைய வினைப்பதிவா எனக்கு தெரியல ஆனா நான் ஆசைப்பட்டதெல்லாம் இவ்வளவு அந்த ஆசைப்பட்ட நான் என்னுடைய ஆசை நிறைவேறாமல் போவதற்கு என்ன காரணம்னு எனக்கு புரியல நீ அதை எனக்கு புரிவித்து நான் என்னுடைய திருவிடி பேர் ஒன்றை தவிர வேறொன்றை நினைக்காத என பரிபக்குவத்தை எனக்கு கொடுன்னு நான் இறைவன்ட்ட போய் நம்மளுடைய மனதில் உண்டான எல்லா எண்ணங்களையும் ஒப்பிக்கிறோம் நின்றுகிட்டு செல்லலாம் நடந்துகிட்டு சொல்லலாம் யாரோடையும் ஒட்டு வர வச்சுக்காம நாம் தனிமையில எப்பதான் இருக்கிறோமோ அப்பெல்லாம் நம்ம இறைவனோடு ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொண்டு நின்றும் இருந்தும் கிடந்து நாம் எந்த வகையில படுத்துக்கிட்டு இருந்தா கூட பரவாயில்ல உடல் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு படுக்க வரோம் பிரபு நான் இந்த மாதிரி எல்லாம் என் மனதுல என்ன ஓட்டங்கள் வருது சலனங்கள் இவ்வளவுலாம் இருக்கு இதை நீ ஏன்று கொண்டு என்னை ஆட்கொள்ள அப்படி வேண்டிக்கிட்டு இருக்கலாம் தனிமையில நம்ம தனிமை கிடைக்கிறது சித்தாந்த சைவம் வந்து ஒரு மனிதனுக்கு தனிமைங்கிறது மிகவும் முக்கியம் அப்படிங்குது தூக்க வராம இருக்கணும் இரவு எதுக்கு அப்படின்னா தலைவனை தேடி தூக்க வராம இருந்தா தான் நம்மளோட உயிரின் குற்றம் என்னன்னு நம்ம ஆய்வு செய்வோம் நம்ம பாட்டில் ஏதாவது தூக்க மாத்திரை போட்டுட்டோம் அல்லது வேற ஏதாவது வயிறு உடைக்க ஏதாவது ஒவ்வாத உணவுகளை சாப்பிட்டோம்னா மயக்கமும் தூக்கமும் தன்னாலி வந்துடும் அப்படி மாதிரி நம்ம வாழ்ந்தோம்னு சொன்னா நம்மளுடைய
அப்படின்னா பேரண்ட நாயகனை அடைவதற்கு அது ஒரு வலிமையான ஒரு வழி அதனால நாம வந்து இப்ப இறைவனோடு இவருக்குண்டான உறவு எப்படி எப்படி சொல்றாரு பாருங்க சிரிப்பிப்பன் ஈழின் பிளப்பை தொழும்பையும் ஈசற்கு என்று விரிப்பிப்பன் என்னை விடுதி கண்டார் விடியன் பிளங்கரியன் உரிப்பிச்சன் தோளுடை பிச்சன் நஞ்சூன் பிச்சன் ஊர் சுடுகாட்டு எரிப்பிச்சன் என்னையும் ஆளுடை பிச்சன் என்று இயேசுவனே நான் உன்னை திட்டுவேன்பா உறுதியா திட்டுவேன் எப்படி எல்லாம் திட்டுவேன் அப்படி சொல்றா பாருங்க பிளங்கரியின் ஒரு பிச்சை ஒரு யானைய உரிச்சு நீ தோலை உடுத்தி கொண்ட யானைய உரிச்சான நான் உன்னை சொல்லுவேன் இது வந்து பேரண்ட நாயகனுக்கு யானையை உரிக்கிறது ஒரு பெரிய செயலா யானைய உரிச்சான் நான் சொல்லுவேன் அப்படிங்கிற என்னுடைய ஆணவ மலத்தை நீ உரிக்காமல் எங்கேயோ போய் ஒரு யானையை தார்காவனத்து ரிஷிகள் ஒரு யானையை ஏவி விட்டாங்க மதம் பிடிச்ச யானை ஏன்னா அதை உரிச்சேங்கிறது உனக்கு என்ன பெருமை எங்கிட்ட இருக்க மத யானையை நீ உரிக்கலையே அதனால நான் உன்னை எப்படி திட்டுவேன் அப்படின்னா வெங்கரியின் உரிப்பிச்சன் நீ உன்னை கிறுக்கு பித்து பிடிச்சவன் பித்து பிடிச்சவன் என்ன செய்யறோம்னு தெரியாம செய்வேன் நீ என்ன செய்யறோம்னு தெரியாம செய்யற நான் உன்னுடைய அடிமை என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆணவத்தை நீ உரிச்சிருக்கணும் அதை உரிக்க தவறதுனால நான் உன்னை என்ன சொல்லுவேன் வெங்கரியின் உரிப்பிச்சன் நீ எங்க இருக்க யானையை உரிச்சவன்னு சொல்லிக்கிறாங்க என் பிச்சன் நீ பித்து பிடிச்சவன் செய்வது அறியாத செய்யறவன்னு நான் உன்னை சொல்லுவேன் வெங்கரியின் ஒரு பிச்சன் தோளுடை பிச்சன் புலித்தோலை ஆடையாக அணிந்தவன் நான் அந்த மாதிரி நீ வந்து புலித்தோலை ஆடையாக அணிந்தவன் தோளுடை பிச்சன் சொல்லுவேன் புலித்தோல் ஆடைய இது ஒரு பெருமையா உனக்கு உனக்கு பெருமை தரக்கூடியது என்ன உயிர்களை ஆண்டு கொண்ட உயிர்களை விட்டு விடாமல் காப்பாற்றுவதான் உனக்கு பெருமை தரக்கூடியது நீ கரிய உரிச்சு தோலை ஆடை ஆக்கிக்கிட்ட புளிய உரிச்சு ஆடை ஆக்கிட்டனா இதுல என்ன உனக்கு பெருமை இருக்குது இது யார் வேணா செய்வாங்களே காட்டுக்கு போனாங்க இவர் இவருடைய வரலாற்றுல நீங்க பார்க்கறாங்க பரமஹம்ச யோகானந்தர் வரலாற்றுல புலிச்சாமியார்ன்னு ஒரு சாமியார பற்றி ஒரு வரலாறு வரும் புலிச்சாமியார் என்ன பண்ணுவாரு சின்ன வயதுல இருந்து அவர் முதல்ல கொஞ்சம் நோஞ்சானா தான் இருந்திருக்கிறார் அப்புறம் நோஞ்சானா இருக்கும்போது அவர் ஒரு வீரனை போய் சந்திக்க போயிருக்கிறார் இவ்வளவு நோஞ்சானா இருக்கியப்பா உன்னுடைய உடல் வலுவாக்கி பண்ணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறேன் நீ வந்து உனக்கு ஈரம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரியே உன் மனதளவில் நீ கற்பனை பண்ணிக்கொண்டு நீ உன்னால் எல்லாத்தையும் வெல்ல முடியும் அப்படிங்கக்கூடிய கற்பனையை பண்ணிக்கொண்டு இந்த சுகரில் அப்படி மோதிப்பாரு இந்த உன்னை விட ஆற்றல் மிக்கதாக எது இருக்கோ அதை மோதி உடைச்சிப்பாரு அப்படியெல்லாம் நீ உன்னுடைய வலிமையை நீ பெருக்கி கொண்டால் நீ எல்லாத்தையும் எல்லா எல்லா உடல் திண்மையும் நீ பெறலாம்னு அவர் சொல்கிறார் இவர் அதை அதை நம்பி இவர் தன்னுடைய வலிமையை பெருக்கிக் கொள்வதற்கு அதெல்லாம் செஞ்சார் அவருக்கு ஒரே எண்ணம் வந்தது புலியை அடக்குவதான் வீரம் அப்படின்னு சொல்லி வந்தது நினைப்பு வந்தது உடனே புலியை அடக்குவதற்கு காட்டுக்கு போனார் காட்டில் போய் புலிகள் எந்த புலி இருந்தானாலும் அந்த பு அந்த புலிகளை அடக்கி ஆள்வது இவருடைய குணமாயிட்டு அப்போ ஒரு நாள் இவங்க வீட்டுக்கு ஒரு துறை ஒருத்தர் வராரு துறை வரும்போது காட்டில் எந்த விதமான துன்பமும் யாருக்கும் தராமல் அலைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய புலியை அடக்குவது ஒரு உயிரின கழகம் தான் மனக்காட்டில் சஞ்சரித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆணவம் கோபம் காமம் லோபம் மோகம் மதம் ஆச்சரியம் இருக்கக்கூடிய புலிகள் உங்களை அறியாமல் உங்களை வஞ்சித்து கொன்று கொண்டிருக்கின்றன அதை அடக்கி ஆளுவதற்கு துப்பு இல்லாமல் எங்கேயோ காட்டில் யாருக்கும் தெரியாம அவைகள் அவை உண்டு அவை வேலை உண்டுன்னு அலைந்து கொண்டிருக்கிறத போய் அடிச்சு உன் மகன் துன்புறுத்துகின்றானே இதற்கான ஒரு இவனுக்கு ஒரு கண்டம் உண்டு அந்த கண்டத்தில் ஜெயிச்சான்னா இவனுக்கு ஒரு மெய்ங்கான உணர்வு ஏற்படும் அதை ஜெயிக்காத பட்சத்துல இவன் அந்த கண்டத்துல ம அகப்பட்டு அப்போ பெரும் துன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டியது வரும் எந்த விதத்திலும் ஒரு தொந்தரவு செய்யாத ஒரு பிராணியை போய் இவன் வதம் பண்ணி அதை வெற்றிகரமாக நான் அந்த புலிகளை வெற்றி கொண்டேன்னு இவன் பெருமையா சொல்லிக்கிறான் பாரு அதனால இவனுக்கு மிகுந்த துன்பம் வரும் பிற உயிர்களை வதம் பண்ணிய துன்பத்துக்கான தண்டனை இவன் அனுபவிப்பான் அவரா வலிய வந்து நீ இதனால உனக்கு பெருந்தும் உன் பையனுக்கு வரும்னு சொல்றாரு அது நீ என்னன்னு கேளு வாக்கா யாரோ ஒருத்தர் என்னுடைய வீர வீரத்தின் பாலும் என்னுடைய வெற்றியின் பாலும் பொறாமை கொண்டவர்கள் அவர்கிட்ட ஏதோ ஒரு தூபம் போட்டுக்கிறாங்க அதை தெரிந்து கொண்டு அவர் வந்து என்னை என்னை பற்றி உங்கள்கிட்ட அப்படி அவதூறான வார்த்தைகளை சொல்கிறார் 
நான் யாருக்காகவும் பயப்பட மாட்டேன் நான் அந்த சேலை நிறுத்தவும் மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் இவர் அதே மாதிரி புலிகளை வெற்றி கொண்டே வரார் ஒரு ரஜபுத்திர ராஜா வந்து இவர் இவருடைய வெற்றியின் மேல் பொறாமை கொண்டு அவர் அந்த ஊருக்கு இவரை வரவழைச்சு மேலதாளங்களோடு தன்னுடைய அரண்மனைக்கு கூப்பிட்டு வந்து என்ன இவரை ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்துகிற மாதிரி எல்லாம் செஞ்சுட்டு கடைசி நீங்கள் புலி அடைக்கிறீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் நான் வச்சிருக்கக்கூடிய புலியை உங்களால் அடக்க முடியுமான்னு கேட்குறேன் உடனே இதுவரை அவர் வந்து தனக்கு மரியாதை தரப்பட்டது தன்னுடைய வெற்றிக்கும் தன்னுடைய புகழுக்கும் தான் ஆற்றிய வீர செயலுக்கும்னு அவர் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தார் நான் வச்சிருக்கக்கூடிய புலியை நீ அடக்குவியா அப்படின்னு கேட்ட உடனே ஓ மாதுக்கு அழைக்கின்றான் மோதுக்கு அழைக்கின்றான் நாம் வந்து நம்மளுடைய புகழுக்காக வேண்டி இவர் பெருமைப்பட்டு தன்னை மரியாதைப்படுத்துக்கிறான்னு நினைச்சது எவ்வளோ மோசம்னு எனக்கு அப்போ தான் இவருக்கு புரிஞ்சிச்சு உடனே நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் என்னுடைய புலியை நீ பார்க்கவோ என் புலிக்கு எந்த விதமான உணர்வு ஊட்டவோ உனக்கு கிடையாது நான் நான் வள நான் கொண்டு வரக்கூடிய புலி மேடையில் மட்டும்தான் வரும் அந்த மேடையில் வந்து நீ இந்த புலியை அடக்கணும் அதுக்கு இடையில் நீ இதுவரை நீ அடக்கியதாகவும் நீ புகழ் பெற்றதாகவும் நினைத்து கொண்டிருப்பது நீ மெஸ்மரிசம் ஹிப்னாட்டிசம் பண்ணி அல்லது மயக்க மருந்து மூலமாக அந்த புலிகளை மயக்கி அதன் மூலமாக வசப்படுத்தி உள்ளாய தவிர உன்னுடைய உண்மையான வீரத்திற்கு அது அழகல்ல அப்படின்னு சொல்லி பல பேர் இருக்கிற மேடையில் சொல்லிட்டு உனக்கு ச உனக்கு சந்தர்ப்பமும் தைரியமும் இருந்தால் நீ எனக்கு என்னோட ஒரு மோது போருக்கு வா அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நான் உன்னை இப்போ வதம் பண்ணி நான் உள்ளே பிடிச்சி போட்டுருவேன்னு அந்த நேரத்தில் சொன்னார் இவர் உடனே ஒத்துக்கிட்டார் ஒரு வாரம் அவகாசம் ஒரு வாரம் கழித்து நான் உன்னை அந்த புலியோடு மோத விடுவேன் அது வரைக்கும் நீ என்னுடைய அரண்மனையில் தான் இருக்கணும் நான் வந்து நீ எங்கேயாவது ஓடி போயிடக்கூடாதுன்னு ஹவுஸ் அரெஸ்ட் மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டார் இவர் அங்கேயே இருக்கிறாரு ஒரு வாரம் கழித்து ஒரு வாரமும் பட்டினி போட்டு ஒரு புளியை அந்த புளியை எந்த வகையிலெல்லாம் டெம்ட் பண்ணி ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விட முடியுமோ ஒரு ஒரு மோதலுக்கு தயாராக்க முடியுமோ அந்த வகையிலெல்லாம் அந்த புளியை இம்சப்படுத்தி கடைசி ஒரு கூண்டுக்குள்ளே அடைச்சி வச்சுட்டார் இங்கேருந்து புளிச்சாமியார் போகிறாரு அந்த கூண்டு திறந்து அதை விடுதலை பண்ணி விடுங்க புளிச்சாமியாருக்கும் குரு புளிக்கும் பயங்கரமான மோதல் இருக்குது ஒரு ஒரு முறை ஜெயிச்சார் மீண்டும் புலி வேகமாக வந்து ரெண்டாவது முறையும் ஜெ ஜெயிச்சிட்டார் கடைசி புற்றுயிரும் குலையுருமாக ஆறு மாதம் அவர் வெட்டில் இருந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்த பிறகு தான் அவர் அந்த விசத்தாக்கல்ல இருந்து வெளியே வந்தார் ஆனால் அந்த புலியை ஜெயிச்சு அவர் அந்த வீரங்கக்கூடிய பெருமைக்கு ஆனார் அப்போ தான் அவர் நினச்சி பார்க்குறார் தன்னை ஆட்கொள்வதற்கு இறைவனால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு தூதன் வந்தும் கூட மனக்குகையில் அலையக்கூடிய புலியை கட்டுப்படுத்தாமல் நான் ஏதோ ஒரு காட்டில் அலையக்கூடிய புலியை நான் இம்சைப்படுத்தி அதை அதை சித்திரவதைப்படுத்தி அதில் ஒரு சுகம் கண்டதற்கான தண்டனை இந்த ஆறு மாத காலமும் அந்த அத்தனை பேர் முன்னாலே அவன் என்னைய கீழ்நிலைப்படுத்தியது நான் நான் ஒரு உயிரை இம்சத்துவதற்கான தண்டனை ஒரு சாதாரண விலங்கினத்தை இம்சத்துவதற்கு இவ்வளவு தண்டனைனா ஒரு உயிரை நாம் தேவையில்லாத ஒரு பழிச்சொருக்கு ஆளாக்குறோம் ஒரு உயிருக்கு நாம் தேவையில்லாத இம்சையும் மன வருத்தத்தையும் நம்ம கொடுக்குறோம்னு சொன்னால் நமக்கு எத்தனை பிறவுகள் இவர் ஆறு மாத காலம் தன்னுடைய உடலோடும் மனதோடும் போராடி அவர் வெளியே வர்றதுக்கு எவ்வளவு நாளும் ஆயிருக்கு ஒரு புலியோடு சண்டை போட்டு அந்த புலி நகங்கள் பதித்து புலி கடிச்சு கொதறி அதை விட்டு வெளியே வர்றதுக்கு இவர் எவ்வளோ பத்தி இருந்திருப்பார் எவ்வளவு ஊர் உறக்கத்தை திறந்திருப்பார் இதனை கற்பனை பண்ணியிருப்பாருங்க அவருடைய வரலாற்றினுடைய மென்மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நமது மனக்காட்டில் அலையக்கூடிய புலி சிறுத்தைகளை அடைக்கையாளர்களை தவிர எங்கேயும் புறக்காட்டில் அலையக்கூடிய வஞ்சினமான ஆட்களை கண்டு நாம் அச்சப்படும் ஏன் நமக்கு எல்லாம் வல்லான் துணை இருக்கிறான் நம்மளுடைய கருணையினால் அவனை சரணடைந்து நம் மனதிலிருந்து நாம் நம்மளுடைய குற்றங்குறைகளை நீக்கி நாம் நாம் பெரிய நிலைக்கு ஆளாகணுங்கிறத தான் நம்மளுடைய இலக்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால நீ உரிப்பிச்சன் கரியின் உரிப்பிச்சன் தோளுடைப்பிச்சன் நஞ்சோன் பிச்சர் என்கிட்ட இருக்க நச்சுத்தன்மையை நீ நீக்கி என்னை ஆண்டு அருள் புரியாமல் எங்கேயோ பார்க்கடலை கடைஞ்சும் போது நஞ்சு வந்துச்சான் அதை இவன் ஏன்று கொண்டான் தான் நஞ்சோன் பிச்சன் அந்த நஞ்சு உண்டதுனால எனக்கு என்ன லாபம் என்னை ஆளுடையவன் என் மனதிலும் உடலிலும் உணர்விலும் இருக்கக்கூடிய நஞ்சை உண்டால் தானே எனக்கு லாபம் அதை விடாமல் நீ எங்கேயோ நஞ்சு இருக்குது அங்கு உண்டேன்னு சொன்னால் எனக்கு அதனால் பயன் இல்லை நஞ்சோன் பிச்சன் ஊர் சுடுகாட்டு எரிப்பிச்சன் சுடுகாட்டில் தீ எறியுது இடத்துல நீ ஆடிக்கொண்டிருக்கிறான்னு சொல்கிறாங்க என்னுடைய மனமாகிய சுடுகாடு இருண்டு கிடைக்கின்றது 
அதில் பிணாரையாக என்னுடைய ஆன்மா வந்து விழித்து இழாமல் அது பிணாரையாக இருக்கிறது அதுக்குள்ள நீ புகுந்து அதுல ஒளியேற்றி நீ உன்னுடைய ஞானமயத்தையும் பக்தி உணர்வையும் எனக்கு தர வேண்டியிருக்க எங்கே ஊர் சுடுகாட்டில் நீ போய் ஆடிக்கொண்டிருப்பாங்க இதில் உனக்கு என்ன பெருமை இருக்கு என்னுடைய இதயம் ஆகிய சுடுகாடு எந்த விதமான ஞான பக்தி வைராக்கியம் இல்லாமல் வறண்டு கிடைக்கின்றது அதற்குள் இருந்து நீ என்னை என்னை ஆட்கொள்ள வேண்டியிருக்க எங்கேயோ அது நடந்தது இது நடந்ததுன்னு சொன்னால் எனக்கு அது என்ன பெருமை இருக்கு ஊர் சுடுகாட்டு எரிப்பிச்ச என்னையும் ஆளுடைப்பிச்ச இவ்வளவு செஞ்சவன் அந்த அந்த உண்மை தொகை பாருங்க என்னையும் ஆளுடைப்பிச்ச நீ இவ்வளவு பெருமை படைத்தவன் என்னையும் ஆண்டேனா இதுல என்ன லாபம் இருக்கு என்னை ஆண்டவன் என்னை விட்டுறக்கூடாது அப்ப என்னை ஆளுடைப்பிச்சன் என்ன நான் என்னுடைய ஆளுடைப்பிச்சன் என்னை விட்டுட்டான்னா நான் என்ன செய்ய சிரிப்பிப்பேன் உன்னை பார்த்து ஊரே சிரிக்கக்கூடிய கதையை என்ன செய்வேன் என்னையும் ஆளுடைப்பிச்சன் என்னை நீ விட்டு விட்டா விடுதினா என்னை விட்டுட்டேன்னா உன்னை சிரிப்பிப்பர் எல்லாரும் பார்த்து உன்னை கேள்வி பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஏ ஆண்ட குழந்தைய இவன் ஏன்று கொள்ளவில்லையாம் இவன் கைவிட்டு விட்டானான்னு சொல்லி உன்னை பார்த்து ஊரே சிரிக்கிற மாதிரி பண்ண சிரிப்பிப்பன் சீரும் பிழப்பை நான் பிழை செஞ்சிருக்கலாம் அது என்னுடைய குற்றம் ஆனால் தடுத்தாட் கொள்ளக்கூடியவே நீ அந்த பிழைய சீறி என்னை மேல்நிலைப்படுத்த வேண்டியதானே நான் தப்பு செய்யும் போது என்னை சீறி தடுத்து என்னை மேல்நிலைப்படுத்த வேண்டியதானே தொழும்பையும் ஈசற்கென்று விரிப்பிப்பர் நான் வந்து என்னை ஆட்கொண்டவன் என் தலைவர் நான் தொண்டு செய்தது அவனுக்கு தான் இடையில இடையில அந்த உயிரின் குற்றம் இடையில இடையில வந்துருச்சு பாதுக்கு நான் என்ன செய்யட்டும் அவன் தான் தொழும்பையும் ஈசற்கென்று அவனுக்குன்னு நான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு மந்திரிபதையை விட்டேன் மனைவியை விட்டேன் மக்களை விட்டேன் சுற்றத்தை விட்டேன் கற்றாரை விட்டேன் உற்றாரை விட்டேன் ஊர் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன் எது வேண்டேன் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்திருக்கேன் அப்போ தொழும்பு அவனுக்குன்னு நான் வந்தேன் தொழும்பையும் ஈசற்கென்று விரிப்பிப்பேன் எல்லாரும் சொல்லும் போதும் இந்த நம்ம நம்ம நிலை மாவட்டத்தில் ஒரு பழமொழி வந்து விட்டு சொன்னால் கட்டுக்கொலையும் விரிச்சு கொடுத்துனோம்னா மடிப்பில் உள்ள கிளிச் எல்லாம் தெரிஞ்சு போயிடும் இப்போ நான் உன்னை விரிச்சு சொல்லிடுவேன் எப்படி பயங்காற்றுறார் பாருங்க நம்ம 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 பாண்டி நாட்டு பா பரிபாஷையை அவர் சொல்கிறார் பாருங்க விட்டு சொன்னால் கட்டுக்கொலையும் நான் உன்னை பற்றி விட்டு விரிச்சம்னா வச்சுக்க நீ கேவலமாயிரும் உன் பழப்பு கேவலமாயிரும் அதனால் நான் தொழும்பற்கென்று விரிப்பிப்பேன் என்னுடைய தொழும்பு ஈசற்கு தான் வேற யாருக்கும் இல்லை அப்போ அவ்வளவு செய்திருக்கிறதுனால நீ என்னை விட்டுருக்கிற ஒரு உறுதி வந்துருச்சு நம்ம தலைவன்கிட்ட நாம் எந்த உறுதிப்பாட்டோடும் நின்று பேசலாம் கூடிய ஒரு உறுதி ஒரு துணிச்சல் வந்துருச்சு ஒரு எவ்வளோ நேரத்துக்கு கெஞ்சிக்கிட்டே இருக்க முடியும் உயிர்ப்பையை வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இவர் வந்து வானத்தி நாள் யுத்தத்தில் வந்து ரொம்ப வீர தீரமா பராக்கிரமா சண்டை போடுறான் கர்ணன் வந்து வெறி பிடிச்ச மாதிரி சண்டை போடுறான் கிருஷ்ணன் சொல்றாரு அவனுக்கு இப்ப வந்து அவனுடைய வீரம் அவனுடைய அகங்காரம் இரண்டு தான் அவனுக்கு முழுமையான பலம் நான் கற்ற வித்தையின் மேல் ஒரு மமகாரம் அவனுக்கு நான் மிகச்சிறந்த குருநாதற்ற ஒரு வித்தையை கற்றுக்கிறேன் இந்த வித்த வில் வித்தையை என்னை தவிர வேற யாரும் கற்றுக்கொள்ள முடியாதுங்கக்கூடிய மமகாரம் அது அதனால அவனுக்கு ஒரு ஆணவம் இருந்தது அது தவிர இதை ஒரு போர்க்குணம் பிறவியிலே அவனுக்கு இருந்தது இது இரண்டும் இப்போ நழிவு போச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நாம் இறந்துருவோம் அப்படிங்கக்கூடிய எண்ணம் வந்தது அதனால ஸ்ரீகிருஷ்ணன் சொல்றாரு இவங்கிட்ட இவ எந்த எல்லைக்கும் போவான் அதனால நான் சொல்ற மாதிரி நீ அம்பு எய்தாதான் இவன் நியாயம் சொல்ற அவங்ககிட்ட நீ நீ குறிவைக்க சொல்ற இடத்த பார்த்து அவன் ஒருத்த ஒரு வண்டி சக்கரம் அது இதுல பூமிக்கடியில பதிந்து உள்ளது அவனை போய் நீ அம்பு வைக்க சொல்றியா இது நியாயமா இது தர்மமா நான் வந்து யுத்த விதி மீறாமல் நான் யுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் நீ அவனை போய் அடிக்க சொல்றியா அதெல்லாம் பாஞ்சாலிய சபையில கூப்பிடும் போது என்னெல்லாம் அவன் செஞ்சாங்க அதெல்லாம் நினைவுபடுத்து அப்படின்னு இவன் நினைவுபடுத்துறான் ஆனா அதாவது தூண்டி விட்டு அந்த யுத்த நிலைக்கு அவனை தயார்படுத்துகிறான் பாஞ்சாலியை வந்து நீ வந்து அஞ்சு பேருக்கு பத்தினியாக இருந்தாலும் உன இவனுக்கும் பத்தினியாக இருந்தால் உனக்கு என்ன குறைஞ்சி போச்சுன்னு உன் பொண்டாட்டியை பார்த்து காட்டான்டா அவனுக்கு வீர வரலையா நீ அவன் கீழே நிற்கா மேலே நிற்கானே உன் பையன் வந்து சா சாவை கிடக்கும் போது ஒரு அம்பு கொடு கர்ணனை பார்த்து கெஞ்சினான் ஒரு அம்பு கொடு அந்த ஒரு அம்பை கொண்டு நான் சக்கரை வீரத்தை உடைச்சிடுறேன் அப்போ அவன் ஒரு அம்பு கொடுக்க மாட்டானவன் கண்ணை கடைசி அம்பரா துணியும் வெட்டி விட்டவன் ஒரு அம்பையும் கொடுக்கல அம்பு கொடுக்காட்டி இருந்தால் கூட பரவாயில்ல அம்பரா துணி முதல்ல வெட்டி விடாமல் இருந்தால் அம்பரா துணியிலேருந்து அம்பு எடுத்துருக்கோம் 
அம்பரா துணியை வெட்டி விட்டதையும் வந்தான் அப்புறம் ஒரு அம்புனாலும் கொடுங்க அம்பரா துணியை யாரும் வெட்டி விட்டுட்டாங்க கருணா நீ ஒரு அம்புனாலும் கொடு நீ வீரன் தானே இன்னொரு வீரன் வந்து ஆயுதம் இல்லாமல் இருப்பது வந்து இருக்கும்போது யுத்தம் செய்யக்கூடாதுங்கிற விதி இருக்கு இப்ப நீ சிறந்த வீரன் அது என்ன மாதிரி வில்வித்தையில் சிறந்த வீரன் அந்த வீரன் எனக்கு ஒரு வில்ல கொடு ஒரு அம்ப கொடுக்கு இதெல்லாம் கொடுக்கல அப்ப அவங்ககிட்ட நீ என்ன நியாயம் பார்க்க வெட்டு அப்படின்னா ஒருத்தன் வந்து உயிர் போகக்கூடிய தருணத்தில் எந்த எல்லைக்கும் நம்ம போயிடுவோம் இப்ப இவரு நம்மளை ஆளுடையவன் நம்மளை கீழே இறக்கி விட்டுருவானோங்க கூடிய தைரியத்துல எந்த எல்லைக்கும் போய் அவர் திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உன்னை ஊருடைய பிச்சன்மை சுடுகாட்டு பிச்சன்மை என்னை ஆளுடைய பிச்சன்மை என் தகுதி பார்க்காம நீ ஏன் ஆட் பண்ற முதல்ல கல்வி அதுதான் என்னை தகுதி பார்த்து ஆட் பண்ணிருக்கணும் அடிப்படை <laughs> நான் படித்த குருகுலம் என்னை வீணாக்காது நான் அடைந்த அருள் அனுபவம் என்னை வீணாக்காது அந்த உறுதிப்பாடு நம்மகிட்ட இருந்ததுன்னா எந்த எக்ஸ்ட்ரீம்க்கும் நம்ம போக முடியும் ஒரு உயிர் அப்படிங்கிறது பேரண்ட நாயகனே இவ்வளவு திட்டக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு உயிர் வலிமை பெறுது அப்படின்னா அந்த உயிருக்கும் இறைவனுக்கும் உண்டான தொடர்பு எத்தகையதுன்னு நீங்க கற்பனை பண்ணி பாருங்க அந்த தொடர்புனால தான் இவர் இந்த மாதிரி பேசுறார் புரிஞ்சுட்டீங்களா இப்ப நீங்க இந்த பாடல் உருளக்கிழமை சிரிப்பிப்பன் சீரும் பிழைப்பை தொழும்பர் தொழும் கொழும்பையும் ஈசற்கு என்று விரிப்பிப்பன் என்னை விடுவி கண்டாய் விடின் வெங்கரியில் உரிப்பிச்சன் தோலுடை பிச்சன் நஞ்சுண்பிச்சன் ஊர் சுடுகாட்டு எரிப்பிச்சன் என்னையும் ஆளுடை பிச்சன் என்று ஏசுவனே